Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde kural menüsünden hızlı ölçü komutlarını tanıtmış olacağım. Bu komut bizim çizgilerimizi ölçülendirmek amacıyla kullandığımız komuttur. Çizgilerimi oluşturuyorum. Bir yay oluşturdum yine. Yayımı ölçülendirmek için de dairemi ölçülendirmek için dairemi oluşturuyorum. Kural menüsüne geliyorum. Hızlı ölçü. Buradaki ölçülerimizin hepsinin bir arada toplandığı bir komuttur. Yayımı rahat bir şekilde ölçü verebiliyorum. İki nokta arasında yine ölçü verebiliyorum. Yayımı gördüğünüz gibi ölçülendirebiliyorum. Ya da dairemi rahat bir şekilde ölçülendirebiliyorum. Yine bir nokta ve gördüğünüz gibi çizgi arasında ölçümü verebiliyorum. Rahat bir şekilde ölçülerimi hızlı ölçü komutumla işlem yapabiliyorum. Rahatlıkla işlemlerim gerçekleşmiş oluyor. Yine taslak menüsünden çizgi komutumu aldım. Yine yay komutumu oluyorum. Yayımı oluşturdum. Daire müdahale alarak daire komutumu oluşturuyorum. Kural menüsüne geldim. Ben yayımı oluşturuyorum tekrardan. Doğrusal'a geldiğim zaman ise sadece doğrusal bir şekilde çizgimi ölçülendirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ne sağa ne sola gidebiliyorum. Doğrusal bir şekilde çizgimi ölçülendirdim. Ne doğrusal komut ikinci komutuma geldim. Yatayda bir çizgimi ölçülendiriyorum. Gördüğünüz gibi ikinci noktamı belirledim. Yatayda iki nokta arasında ölçümü gerçekleştirebiliyorum. Bir diğer komutum ise çapraz bir şekilde noktamı belirledim. Gördüğünüz gibi bu iki nokta arasında acılı bir şekilde işlem yapmış oldum. Okeylediğimde ise ölçülerimi vermiş oluyorum. Kontrol tuşuna basıp ölçülerimi seçip silme işlemini gerçekleştirdim. Çizgisel arası dediğim zaman ise çizgimi seçiyorum ve bu iki çizgi arasında gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştiriyor. Yine çizgiler arasında dediğim zaman ise ikinci ise ilk seçeneğime geliyorum. İki tane çizgi arasında işlem yapmış oluyorum. Buradaki çizgimi belirliyorum. Buradaki çizgimi belirlediğim anda ise işlemi gerçekleştiriyor gördüğünüz gibi. Paralel bir şekilde çizgilerimi ilişkilendirdim. Bir diğer komutum ise açısal. Bu çizgimi seçiyorum. Ve... Farklı bir çizgimi seçerek açısal bir şekilde ölçülendirme işlemi yapmış oluyorum. Okey dediğim anda işlemi gerçekleşiyor. Yine ölçülerimi seçip silme işlemini gerçekleştirdim. Yine kurallarımı seçiyorum. Silme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Açısal bir şekilde gördüğünüz gibi bir nokta belirliyorum ve o noktaya açısını belirleyerek işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Yani noktamı çizgimi açısal bir şekilde işlemi gerçekleştiriyor. Belirlediğimiz olduğum bir değerde ise işlem yapmış oluyor. Yine bir diğer seçeneğime geliyorum. Çizgimi seçtim noktamı noktaya göre işlem yapmış oluyor. 125 diyorum ve işlemi yine gerçekleştirmiş oluyor. Bir yayın varsa bu yayımı rahat bir şekilde ölçülendirebiliyorum. Gördüğünüz gibi o kelediğim anda ise ölçüm vermiş oluyor. Radyan çapsal dediğim zaman ise radius gördüğünüz gibi yarı çapını belirleyebiliyorum. Dairemin ya da çapını belirleyerek işlemim gerçekleşmiş oluyor. O kelediğim anda ölçümü oluşturdum. Yine buradan yay uzunluğu dediğim zaman ise burada yayımın uzunluğunu belirlemiş oluyorum. Açısının yerine yayımın uzunluğunu belirmiş, belirtmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşiyor. Yayımın uzunluğunu 
600 dediğim zaman ise 600 olduğunu görebiliyoruz. Ve hızlı ölçüyle yayımı ölçülendiriyorum. 500 dediğim zaman ise yarı, yarı çapını 500 olarak ölçülendirmiş oluyorum. Değeri değiştir dediğim zaman ise ölçüme geliyorum ve buradan değerini istediğim bir şekilde ölçülendirebiliyorum gördüğünüz gibi. Yine referansı değiştir dediğim zaman ise gördüğünüz gibi ölçümü iki parantez içerisinde almış oluyor. Değişken bağlantı diyorum. Gördüğünüz gibi yarı çapında olan işlemi seçiyorum ve buradan değişkenimi varsa değişkenimi seçip yer değiştirerek işlem yapmış oluyorum. O kelediğim anda ise işlem yer çekilmiş oluyor. Değişkenimle işlem yer çekilmiş oluyor. Değişkenimi oluşturduysam bu değişken bağlantısını kopar dediğim neyse değişkenimi koparmış oluyor. Metin düzenli dediğim zaman ise bir metnim varsa metnimi oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi burada metnimi oluşturabiliyorum. Yine kullanıcı metni değer olarak da gördüğünüz gibi oluşturabiliyorum. OK dediğimde ölçümün gördüğünüz gibi metin olarak gördüğünü ayarlayabiliyoruz. Metni kopyala dediğimde gördüğünüz gibi istediğim bir yere kopyalayabiliyorum. Veya buradan merkezde veya gördüğünüz gibi ölçülerin ucunda olduğunu görebiliyoruz. OK dediğimde işlemim gerçekleşmiş oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.